بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پی ایس وائی سکس ون ٹو کی اسائنمنٹ کا سلوشن شیئر کروں گا آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام جو اسائنمنٹ کی کوئیسٹن ہے وہ اچھے سے سمجھاؤں گا اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کے آنسرز کرنے ہیں تو اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے فورٹین نومبر ہے اور اس کی جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ٹونٹی ہیں اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ فورٹین نومبر ہے بات ٹونٹی فور آرٹس مزید ہوتی ہیں مینز کہ آپ ففٹین نومبر تک جو ہے نا وہ سبمنٹ کر سکتے ہیں اس اسائنمنٹ کے کچھ اوبجیکٹیوز ہیں اپان دا سیسیسفل کمپلیشن آف دس اسائنمنٹ سوڈنٹ ویل بی ایبل ٹو ڈینڈیفائی انلائز ریل لائف سنیریوز آف ایتھیکل وائلیشنز ریکارڈنگ سیکلوجیکل ریسرچ ایکسپیریمنٹس اینڈ پروفیشنل پریکٹسز تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو سوڈنٹس ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ریل لائف سنیریوز کے اندر جو ایتھیکل وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو پہچان سکیں گے کہ یہ کون سی ایتھیکل وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر question number one in the AP in the APS ethical principle consists of ten broad standards but that guide psychologists in their various professional roles these standards have been discussed in your course you are required to identify which category of the APS human relations code has been violated justif uh, provide justification for your assessment so here human relations ke jo code hain wo diye gaye hain aapke handouts ke andar to unme se aapne identify karna hai ye panch scenarios diye gaye honge inme aapne ek to isko violation identify karni hai aur fir uski justification deni hai to iske upar unhone example ke taur pe bhi ek scenario diya hua hai john money's experiment جو کہ وائلیشن سیکسچول ہریسمنٹ ہے اور اس کی جو ہے نا انہوں نے لاسٹ کے اس کی جسٹیفکیشن بھی دی ہے ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے بھی اسی طرح ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھنی ہیں تو یہ میں مزید آپ کو فردر جو ہیں اس کے اندر بتا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے لکھنی ہیں بٹ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے جو جتنے بھی آپ نے دس براڈ سٹینڈرڈز رکھے ہیں ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں ہیومن ریلیشنز کے جی تو میں نے ہینڈ آؤٹس اوپن کر لی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں ہیومن ریلیشنز میں انفیر ڈسکریمنیشن ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہوتا ہے کہ سیکولوجیس ڈوڈ ناٹ انگیج ان انفیر ڈسکریمنیشن بیسڈ آن ایج جینڈر ریس کلچر سٹیٹس ڈسیبیلیٹی ریلیجن تو یہاں پہ آپ نے کسی بھی قسم کی یہ نہیں کرنا کہ آپ کے پاس کوئی اولڈ ایج آ گیا ہے تو اس کو آپ امپورٹنس نہ دیں یا پھر بچہ آ گیا ہے تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بچہ ہے یا کسی قسم کے آپ نے جینڈر بیس چیزیں نہیں کرنی کہ فیمیل کے لیے الگ ہے میل کے لیے الگ ہے اس طرح سے جو چیزیں ہیں نا یا ڈیسیبل آ گیا یا ریلیجن کے اوپر آپ انفیر ہو جائیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے کہ نون مسلمز بھی آپ کے کلائنٹس ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے جو چیزیں ہیں ٹو دی پوائنٹ چیزوں کو لے کے چلنا ہے تاکہ آپ جو آپ ڈسورڈر ہے اس کو صحیح سے ڈائیگنوز کر سکیں ملٹیپل ریلیشن شپس ہوتا ہے سیکولوجیس ہیونگ مور دین ون ریلیشن شپ ود دا کلائنٹ بائی آن جسٹ بینگ اے کلائنٹ can be difficult to navigate which can also lead to conflicts of interest تو ملٹیپر ریلیشنشپ نہیں ہونے چاہیے جس ایک کلائنٹ والا جو ریلیشنشپ ہے وہی ہونا چاہیے سیکچول ہریسمنٹ سکالوجیس تو سٹریٹلی نوٹ انگیج ان اینی کائنڈ آف سیکچول ہریسمنٹ it can consist of a single intense act or multiple persistent or pervasive acts تو اس چیز کا سیکولوجیس کو خیال رکھنا چاہیے ایک کلائنٹ والا جو ہے نا ریلیشن شپ ہونا چاہیے آوائیڈنگ ہارم سیکولوجیس ڈو ٹیک سٹیپس ٹو آوائیڈ ہارمنگ پیپل اینڈ شو ٹرائی ٹو منیمائز ہارم ویئر اٹ از فورس ایبل اینڈ ان آوائیڈ ایبل تو یہاں پہ سیکولوجیس کو جو ہارم والا انسر ہے اس کو بھی تھوڑا سا منیمائز کرنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے بعض دفعہ یہ ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سیکولوجسٹ ڈر جاتے ہیں جی اور میں نے پرسنلی جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ بھی میں نے جہاں پہ انٹرنشپ کرا تو وہاں پہ کوئی ایسا کلائنٹ آ جاتا تو تو سیکولوجسٹ جو ہے نا گھبرا جاتے تھے میں کس طرح سے ان کی جو ہے نا ہسٹری وغیرہ لوں 
informed consent when psychologists should conduct research or provide assessment therapy counseling counseling as uh, consulting services they should obtain the informed consent of the individual first it is necessary to protect uh, the individual's rights and welfare तो इस चीज़ को आपने पहले इन्फॉर्मेंट को क्लियर होना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उनकी जो है ना वेलफेयर आप करेंगे उनकी प्रोटेक्शन आपने लोगों ने करनी है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साइकोलॉजी रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग ऑन अ प्रोफेशनल रोल व्हेन पर्सनल साइंटिफिक प्रोफेशनल लीगल फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट को को रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इम्पेयर देयर ऑब्जेक्टिविटी कम्पिटेंस एंड अफेक्टिवनेस इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज और एक्सपोज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हार्म और एक्सप्लोटेशन इसके बाद थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस है तो आप लोगों ने ये जितने भी ह्यूमन रिलेशन हैं इनको आपने रीड कर लेना है और इसी की बेस के ऊपर आपके जो है ना वो असाइनमेंट आई हुई है तो अभी हम उनके सीनारीज़ को रीड करते हैं उसके बाद फिर इनमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हम पहला सिनेरियो देखते हैं डॉक्टर मिलर हैज़ बीन ट्रीटिंग अ पेशेंट फॉर सेवरल मंथ्स एंड इट इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस और वेन द पेशेंट रिसेंटली डिस्कलोज देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन ड्यूरिंग अ थेरेपी सेशन द साइकोलॉजिस्ट ट्रीटेड स्टार्टेड ट्रीटिंग द पेशेंट डिफरेंटली डिसप्लेइंग डिसकम्फर्ट एंड मेकिंग जजमेंटल रिमार्क्स अबाउट देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट था डॉक्टर मिलर जो कि अपने क्लाइंट को काफ़ी अरसे से जो है ना उनकी सेशंस ले रहा था पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बाद उन्हें डिफरेंट तरीके से जो है ना उसको देखना शुरू कर दिया जो कि एक अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है ठीक है तो इसका जो सलूशन है मैं एक मिनट बताता हूँ आपको तो यहाँ पे जो पहला सिनेरियो था उसके अंदर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन आता है साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट इंगेज इन अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन एज जेंडर रेस कल्चर स्टेटस या कुछ भी आप इसको देख सकते हैं जिस तरह के पहले सिनेरियो के अंदर जो डॉक्टर थे उन्होंने डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दिया आफ्टर सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो वो एक अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन uh, आ जाता है एथिकल क्योंकि वो उनको किसी भी सूरत अपने क्लाइंट को डिफरेंट वे से नहीं देखना चाहिए ये ये एक जजमेंटल टाइप बिहेवियर आ जाता है जो कि इस तरह से नॉट एक्सेप्टेबल होता है तो पहला जो सिनेरियो है उसमें आ जाएगा अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो भी आपने इसी तरह कर देनी है इसी इन्हीं वर्ड को आपने थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं और लास्ट के ऊपर आपने दे लिख देना है फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो आपने फिर वहाँ पे अपने सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करके लिख देना है कि ये इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी दूसरे सिनेरियो के अंदर सना सॉरी सानिया हैज़ आ क्लाइंट हु हैज़ सवेयर डिप्रेशन एंड हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग सुसाइडल थाट्स ड्यूरिंग द थेरेपी सेशन However, she does not take appropriate steps to ensure the client's safety. तो यहाँ पर जो दूसरा scenario है इसके अंदर सानिया का एक client था जिसको severe depression और था और वो express कर रही थी कि उसको suicidal thoughts आ रहे हैं तो ये उसके बाद सानिया ने कोई step नहीं लिया जो कि उसके लिए harm हो सकता है उसको जो अपनी आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इस सूरत में साइकोलॉजिस्ट को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए उनके जो इन्फॉर्मेंट हैं उनके जो घर वाले हैं उनको किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था या जो उनको उस चीज़ से निकालना चाहिए था बट सानिया ने इसको यहाँ से नहीं निकाला तो ये कौन सी एथिकल वायलेशन है अभी मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ जी तो ये आ जाएगी अवॉइडिंग हार्म साइकोलॉजिस्ट क्या है साइकोलॉजिस्ट को स्टेप लेने चाहिए कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या मैं किसी एंटी सोशल के जो है ना वो मुझे थॉट्स आ रहे हैं तो इस सूरत में साइकोलॉजिस्ट को जरूर ये काम बनता है कि उसकी जो थॉट्स हैं उसको मिनिमाइज़ करे 
हार्म बिहेवियर को ठीक है तो इसके सेकंड सिनेरियो में आ जाएगा आपका अवॉइडिंग हार्म और इसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है और उसके बाद फिर आपने लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस द गिवन सिनेरियो सानिया जो है उसने स्टेप uh, नहीं लिए uh, जो कि उसको क्लाइंट जो था उसको सुसाइडल थाट्स आ रहे थे ये चीज़ें मैं आपको लिख के भी सेंड कर सकता हूँ बट ये है कि लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स के ज़ीरो मार्क्स आए थे सारे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो आपको मैं आंसर्स निशानदही और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने इसको अपने वर्डिंग में कर लेना है ठीक है अवॉइडिंग हार्म दूसरे का आ जाएगा तीन नंबर सिनेरियो के अंदर है स्टैनली मिलग्रम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिसीविंग पार्टिसिपेंट इन टू बिलीविंग दे वॉर एडमिनिस्ट्रिंग हार्मफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स टू अदर्स ऑल दो पार्टिसिपेंट वर नॉट काजिंग रियल हार्म द स्टडी काज वेयर साइकोलॉजिकल डिस्टेंस टू मैनी ऑफ दैम तो यहाँ पे जो स्टेनले uh, मिलग्रम्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उसने इलेक्ट्रिक शॉक टू अदर्स ये वाला जो कि एडमिनिस्टर किया था हालांकि उसको जो है ना जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस था मैनी ऑफ देम उनमें यानी कि वो चीज़ें नहीं थी जो कि उनको होनी चाहिए थी और उसने उनको इन्फॉर्म नहीं किया जो कि मेन इसके अंदर जो है ना वो आ रहा है ह्यूमन वायलेशन तो इसमें देखें इन्फॉर्मेंट कंसेंट जो है ना इसमें वन साइकोलॉजिस्ट कोई भी रिसर्च करता है तो उसकी जो असमेंट है जो उसकी काउंसलिंग है थेरेपीज हैं कंसल्टिंग सर्विसेज हैं वो सारी उसने इन्फॉर्मेंट जो भी होता है क्लाइंट के साथ उनसे पहले इजाज़त लेना होती है तो आप ये क्लाइंट से पहले आप इजाज़त लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी उनको जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं सेशन देते हैं वो सारी चीज़ें आपने उनको बतानी होती हैं फिर जाके आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है तो जो थर्ड नंबर है सनेरियो उसमें आ जाएगा इन्फॉर्मेंट कंसेंट तो इसकी वायलेशन की हुई है इस सनेरियो के अंदर तो यहाँ पर भी आपने इसका जो आंसर है उसको इसी तरह से लिख देना है कि इसमें क्या होता है इन्फॉर्मेंट कंसेंट में और फिर आगे लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो जो कि वहाँ पे आपका साइकोलॉजिस्ट था उसने इसमें अनफेयर किया है उसने उनको इन्फॉर्म नहीं किया और इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है ना उनको दिए हैं तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी सनेरियो नंबर फोर के अंदर है डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड पब्लिश्ड अ स्टडी सुजेस्टिंग अ लिंक बिटवीन द एमएमआर वैक्सीन एंड ऑटिज्म इट वाज लेटर रिवील्ड दैट इट ही हैड बीन इन्वॉल्व इन ए लॉस इट अगेंस्ट वैक्सीन मैनुफैक्चरर्स तो यहाँ पे एक एंड्रयू ने पब्लिश जो है ना वो सुजेस्ट की थी जो कि लिंक कर रही है एम वैक्सीन और ऑटिज़म में तो ये बाद में पता चला कि वो तो एक जिसके ऊपर एफ आई आर हुई हुई थी और वो डिज़र्टर था तो वो एक मुकदमे में मुलविस था जिसकी वजह से किसी भी साइकोलॉजिस्ट को इस तरह से कोई भी जो है ना वो पब्लिश हुई सजेस्ट नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसके अंदर पूरी तहकीक नहीं कर लेते तो आप को एक प्रोफेशनल होना चाहिए कि जिसके अंदर आप अगर कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरी पूरी तहकीक आपके पास होनी चाहिए तो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये शो कर रहा है जो कि आपके जो फोर नंबर सिनेरियो है इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अ प्रोफेशनल रोल व्हेन प्रोफेशनल साइंटिफिक प्रोफेशनल लीगल फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एम्पेयर देयर ऑब्जेक्टिविटी कम्पिटेंस एंड अफेक्टिवनेस इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ और एक्सपोज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हार्म और एक्सप्लोटेशन तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि जो कि उन्होंने रॉन्ग चीज़ जो है ना उन्होंने रिकमेंड कर दी जो कि एक्चुअल में वो बंदा जो है ना मुलविस था एक मुकदमा में तो आप लोग इस तरह से कुछ भी जो है ना अनफेयर चीज़ें शेयर नहीं कर सकते आपने उनको प्रोफेशनल होना है जो चीज़ें आप शेयर करें कम अज़ कम उसके ऊपर आपकी तहकीक पूरी एक ऑथेंटिक चीज़ें होनी चाहिए पाँच नंबर जो सनेरियो है उसके अंदर है द सी आई ए कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग माइंड कंट्रोल विच इंक्लूडेड द यूज ऑफ हलूसीनोजेनिक ड्रग्स ऑन अनवेटिंग पार्टिसिपेंट हु आर नॉट फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो कि ये एक सी आई ए ने कंडक्ट की एक्सपेरिमेंट किया सीरीज शुरू की और जिसके अंदर माइंड कंट्रोल करने की तो उस 
में जो पार्टिसिपेंट थे उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे ये किस बुनियाद के ऊपर होंगे तो इसमें भी कौन सा आ रहा है इन्फॉर्मेंट कंसेंट आ रहा है जो कि पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपके ऊपर क्या होने वाला है प्रॉपरली उनको गाइड नहीं किया गया यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेंट कंसेंट के अंदर क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो भी रिसर्च या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके बारे में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पहले इन्फॉर्म करेंगे या उनके इन्फॉर्मेंट जो हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे तो उसके बाद से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट सनैरियो है उसका आंसर भी आ जाएगा इन्फॉर्मेंट कंसेंट ये तो पांच सनैरियो थे पांचों के पांचों के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट वाले का बता दिया है आपको अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा और इसी तरह जो सानिया ने अपना जो क्लाइंट था उनको डिप्रेशन के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे तो उसको उन्होंने जो है ना उसके खिलाफ कोई भी जो है ना प्रॉपर एक्शन नहीं लिया उनके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए तो ये एक जो है ना अवॉइडिंग हार्म वाला जो एक था उसमें उसने फॉल्ट किया जो कि एक ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर आप अगर किसी को डायग्नोज कर रहे होते हैं ह्यूमन रिलेशंस के अंदर तो वायलेट कर जाते हैं आप उनके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लेते तो इस तरह के कोई स्नैरियो आता है तो आपने उनके जो इन्फॉर्मेंट हैं और उनको इन्फॉर्म करना होता है कि इस तरह से इनको थॉट्स आ रहे हैं तो आप लोगों ने केयर करनी है तो इसके बाद स्टैंडली मिलग्राम्स की ओबीडियंस जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो ये भी एक जो है ना एथिकल वायलेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए और इसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड ने एक सजेस्ट कर दी थी स्टडी एमएमआर वैक्सीन के रिलेटेड जो कि उन्होंने प्रॉपरली इसके ऊपर तहकीक नहीं की हुई थी तो आप इस तरह से कोई भी तहकीक जो है ना उसको शेयर नहीं कर सकते तो इसके अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो वायलेशन है वो हुई है इसी तरह सी आई ए ने कंडक्ट की एक्सपेरिमेंट की माइंड कंट्रोल के बारे में जो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था तो इसमें भी इन्फॉर्मेंट कंसेंट की वायलेशन हुई है आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी इस तरह के यहाँ जस्टिफिकेशन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सेम एज इट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाद में जो है ना उनके जीरो मार्क्स आते हैं तो इसलिए आप लोग जस्ट आइडेंटिफिकेशन सेम कर लें जो मैंने वायलेशन आपको बता दी हैं बाकी जो है ना इसके अंदर आप जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ से सेम एज इस नैरियो में से उठा लें जिस तरह यहाँ पर उठाई हुई है इसी तरह आपने जो मैंने हैंड के अंदर से चीज़ें बताई हैं वो वाली आप स्टार्ट में ऐड कर दें कि बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन आपने की है वो है क्या और एक्सप्लेन में आपने इसको रिलेट कर लेंगे कि ये इस तरह से रिलेट कर रहे हैं आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जा दीजिए अल्लाह हाफ़